இப்போ நீரணு முறை பற்றி நான் சொல்கிறேன் மூன்றாவது பாடம் நீரணு முறை வாட்டர் டாய்ட்டு டாக்டர் அர்னால்டு கிரேட்டு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி வாழ்ந்தவர் டாக்டர் அர்னால்டு கிரேட்டு டாக்டர் அர்னால்டு கிரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அர்னால்டு கிரேட்டு அர்னால்டு கிரேட் என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா அர்னால்டு கிரேட்டு டாக்டர் அர்னால்டு கிரேட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வாழ்ந்தவர் சரிங்களா அவர்களுடைய முக்கோஸ்லர் ஸ்டேட் ஹீலிங் சிஸ்டம் ஸ்லேட்டும் இல்லாத உணவு வகையினால் சிகிச்சை அடிக்கும் முறையை முறையும் நீரணுவு முறைக்கும் உள்ள தொடர்பு அப்போ அர்னால்டு கிரேட்டு வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த சரி குறைந்த உணவு முறைக்கும் நீரணுவு முறைக்கு உள்ள தொடர்பை பற்றி இவங்களுக்கு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் இதுதான் நம்ம இந்த ஹேம்பேக் யூனிவர்சிட்டியில் நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது ஜெர்மனியில் உள்ள ஜெர்மனியில் உள்ள ஹேம்பேக் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம நிரூபிக்கணும் This is our duty. This is our Indian duty. This is our Indian people duty. Uh, it will be pro- it will be proved uh, at the Hamburg at the Hamburg University in Tamil Studies Center. Understand? Yen ek or guru yen de sornal. Naan yara avde guru padu yen de bande sornal. Arnal agri travel kal dan na avde guru padu muriyam. Arnal agri tisya my guru my doctor uh, scientist Englishin said says. அர்னால் டெக்ரெட் இஸ் மை குரூப் அர்னால் டெக்ரெட் ஜெர்மன் த நேஷனல் பேர் சயின்டிஸ்ட் மை குரூப் தட் மை மாஸ்டர் டோல்டு அர்னால் டெக்ரெட் என்று அவருடைய ஆராய்ச்சி தான் எனக்கு ரொம்ப விஷய ஞானத்தை தந்தன அவருடைய ஆராய்ச்சி தான் எனக்கு விஷய ஞானத்தை தந்தன தே கேவ் லாட் ஆஃப் டெக்னிக் இன் இன் மை மைண்ட் அப்படிங்கிறது அர்னால் டெக்ரெட் கேவ் லாட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் டு த டு த கிளீனிங் டெக்னாலஜி என்று சொல்கிறார் நீரணுவு முறையை சுருக்கமாக கீழ்கண்டவாறு அவர் சொல்லுகிறார் என்னென்னா காலை எழுந்தவுடன் பெட் காஃபியை மறந்து விடுங்கள் காலை எழுந்தவுடன் பெட் காஃபியை மறந்து விடுங்கள் அதாவது சுத்தமானோன்னு நினைக்கிறவங்க ஹூ 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 வாண்ட் டு ஹூ வாண்ட் டு கிளீனிங் த பாடி தட் பீப்புள் கேன் ட்ரை ஹூ வாண்ட் டு கிளீன் த பாடி தட் பீப்புள் ஒன்லி கேன் ட்ரை திஸ் மெத்தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் காலையில் எழுந்தவுடன் உண்ப பழைய பழக்கத்தில் மறந்துட்டு பெட் காஃபி இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்களா எல்லாம் மறந்துருங்க காலை கடந்து முடித்தவுடன் வடிகட்டி நீரை இயன்றவரை குடிங்க கொஞ்சம் அளவு வடிகட்டி நீர் இல்லை சொல்லிட்டு பாட்டு கொஞ்சம் அப்படியே குடிச்சிக்கங்க வாயில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜீரோ பி ஃபில்டர் செரமிக் கேண்டல் ஃபில்டர் முதலவைகளை உபயோகித்து பாக்டீரிய நீக்கி கொள்ளலாம் கொதிக்க வைத்த நீர் வேண்டாம் காலை ஒன்பது மணி அளவில் சிறுநீர் தனிப்பட்ட நாற்றத்தோடு வெளியே போகும் முதல் நாளை நீங்கள் உணர்வீர்கள் பிறகு பத்து மணி அளவில் உங்கள் உணவு பழக்கங்களை ஆரம்பியுங்கள் உங்கள் பத்து மணி அளவில் உங்கள் உணவு பழக்கத்தை ஆரம்பிங்க அசைவ உணவுப் பொருட்களை ஒதுக்கி விடுங்கள் பாலும் அசைய உணவு தான் பால் மூக்க பால் மூக்க ஸ்வாமிங் டயட்டு இது முதன்மையானது என்று டாக்டர் அர்னால் டெக்ரேட்டு சொல்லுகிறார் நான் சில வருடங்களாக பாலை நிறுத்தியவுடன் ஆத்திரத்திலீஸ் ஆத்திரதீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆத்திரதீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆர்ட்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ட்ரைட்டிஸ்ன்னு மூட்டு வலி ஆர்ட்ரைட்டிஸ் குமாட்டிக்கு ஆர்ட்ரைட்டிஸ் இதெல்லாம் அந்த அந்த வந்து வாதத்தில் வரக்கூடிய நரம்பு மண்டல் ஏற்படுகின்ற எலும்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டல் ஏற்படுகிற ரொம்ப குடூர் நோய்கள் இதுங்களா ஆர்ட்ரைட்டிஸ் ஆர்ட்ரைட்டிஸ் மூட்டு வலி வாதத்திலிருந்து விடுபட்டேன் என்பதை இங்கே நான் குறிப்பிட விடுகிறேன் வெங்கடேஷன் வந்து பால் பழக்கத்தை விட்ட உடனே அந்த மூட்டு உள்ள நல்லாயிருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஒரு பாத்ரூம் ஸ்கூல் வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உடல் அடையை குறைக்க பார்த்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உடல் பார்க்கும் இட உடல் உடல் அடையை பார்க்கும் மிஷின் மற்றும் ஒரு செரமிக் கேண்டில் ஃபில்டர் வாங்கி வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீர் உணவு பக்கத்தை ஆரம்பியுங்கள் நீர் உணவு பழக்கத்தை ஆரம்பிங்க நாளாக நீர் உணவு பழக்கத்தை மதிய உணவு வரை மதியம் வரை மாலை மாலை வரை என்று உங்கள் சகுதி இப்படி நீட்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சகுதி இப்படி நீட்டிக் கொள்ளுங்க நீர் உணவு முறையுடைய சுருக்கம் இதுதான் அதாவது நாளாக நீர் உணவு பழக்கத்தை மதியம் வரை மாலை வரை என்று உங்கள் தைரிய உங்கள் வசதி இப்படி நீட்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை நான் ஒரு நாள் கூட பட்டினி போட போவதில்லை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் உணவு முடிவுக்கு வரும்போது ஒரு சப்பாத்தியும் வேண்டிய அளவு வேண்டிய அளவு வேக வைத்த காய்கறிகளும் சாப்பிடவும் உப்பு குறைவாக போட்டு கொள்ளுங்கள் சில காரணங்களால் பழங்கள் வேண்டாம் அவை வேக வைத்த விஷத்தை இழுத்து கட்டியாக மா கட்டியாக மாறி மலம் வெளியேறும் பாதையை அடைக்க அபாயம் உண்டு ஏன்னா 
இந்த பழைய விஷயங்கள் வந்து வேகமாக எடுத்துகிட்டு வந்து மலத்தை மலங்கு வார்த்தையை அடைச்சிடுவோம் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்குது இதை பற்றி அந்த பாடத்தில் இருக்குது தவறாக முடிக்கப்பட்ட உண்ணா நோன்பினால் அவங்க எப்படி இறந்து போனாங்க அப்படின்னு இந்த உண்ணா நோன்பு முடிக்கும் பொழுது அவங்க சைவ உணவுக்காரங்களா அல்லது அசைவ உணவுக்காரங்களா அவங்க வயது என்ன இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பயிற்சி பண்ணணும் இப்போ நம்ம தினமும் படுகின்ற விஷயத்தை நம்ம தினமும் காய்கறியின் மூலமாக வெளியேற்றிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க காய்கறி சாப்பிட்றது வந்து பல்லு வளர்க்குறக்கை தவிர ஆரோக்கிய பெரிய சக்தி கல்ல புரியுதா சக்தி என்பது விண்வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய தான் சக்தியை தவிர உணவு எந்த சக்தி எல்லா உணவுகளும் ரத்தத்தை கெடுக்கக்கூடியது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தப்பிக்கிறதே இது பண்ணுறோம் அப்போ உடல் எடை குறைந்து கொண்டே வரும் சில மாதங்களில் நிலைத்து எடையே அது அடைந்து விடும் எத்தனை நாள் உணவு உபவாசம் இருந்தாலும் மேற்கொண்டு எடை குறைவது நின்றுவிடும் அதாவது எத்தனை நாள் இருந்தாலும் மேற்கொண்டு உடல் எடை குறைவது நின்றுவிடும்னு சொல்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்பது எனக்கு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு கேஜி என் உடல் எடை நிற்கிறது அந்த சமயம் உடல் சுத்தமாக விட்டது என்று பொருள் அதாவது அவர் ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி மூணு கிலோ இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு கிலோக்கு வந்துட்டேங்கிறாரு அப்போ எனக்கு வந்து உடம்பு சுத்தமாகிடுச்சின்னு அர்த்தம் திருநீர் வெளியேற்றம் மிகவும் குறைந்துவிடும் உடலில் உள்ள எல்லா நோய்களும் மறைந்துவிடும் உடலின் ஆரோக்கியம் உடலின் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படும் முன்னேற்றம் நன்றாக உணரப்படும் உடலில் மூணு வகை ஆரோக்கியம் இருந்து யாருக்கு தெரியுமா நிச்சயமே யாரும் சொல்கிறது இல்லை உடல் சம்பந்தமான நோய்கள் மடல் சம்பந்தமானது ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது விண்வெளியோடு தொடர்பு இது ஸ்பிரிச்சுன்னு ஸ்பிரிச்சுவல்னால் நேரடி விண்வெளியோடு காஸ்மிக்கோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது எல்லோரும் கேட்க வேண்டிய முக்கியமான கேள்வி சொல்லி பதிலும் சொல்லி இங்கே விடுகிறேன் அது வெங்கடேஷன் தந்து எல்லோரும் கேள்வி கேட்குறாங்க உடல் உழைப்பை உடல் உழைப்புக்கும் நீரிழப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆஃபீஸர் ஒர்க்கர் டீச்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஷாப் ஓனர் முதலான சாதாரண தொழில் சாதாரண தொழில்கள் உள்ளவர்கள் வேலையை பார்த்து கொண்டே நீரிழப்பு முறையை செய்யலாம் இப்போ டீச்சர்ஸு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்க டீச்சர்ஸு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் வங்கி ஊழியர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களா எல்ஐசி மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் இந்த மாதிரி சாதாரண வாழ்க்கையில் வாழ்கிறவங்கள இந்த நீரிணவு பயிற்சியை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் வாழலாம்ங்கிறாரு நீரிணவு பயிற்சியை செய்யலாம் நான் வந்து என் நான் எந்த தொந்தரவும் வராது நான் எல்ஐசி எல்ஐசி வேல்யூவராக இருந்து கொண்டு இது செய்தேன் எல்ஐசி வேல்யூவராக இருந்திருக்கார் யார் வெங்கடேஷன் மதி மதிப்புன்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி இருந்திருக்கார் பல தொழிலில் அவர் ஈடுபட்டு இருந்திருக்கார் எதிர்பாராத விகமாக கடின உழைப்பு நீண்ட தூரம் டிராக் ஓட்டுதல் மரம் விட்டுதல் முதலான செய்ய வேண்டி இருந்தால் இதற்கு இரண்டு விதமாக பதிலளிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆ பேசாமல் சாதாரண உணவு அதாவது சப்பாத்தியும் வேக வைத்த காய்கறியும் சாப்பிட்டு விட்டு கடுமையான உடல் உழைப்பை மேற்கொள்ளுங்கள் பிறகு மறுபடியும் நீர் உணவு தொடருங்கள் உங்கள் முன்னேற்றம் தட தாமதிக்கப்படுமே என்பது தவிர பிற எந்த குறைபாடும் ஏற்படாது நூறு முறை நீங்கள் தோல்வி அடைந்தாலும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யலாம் தவறில்லை ஆனால் மறுக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்ண வேண்டாம் அவைகள் சு அவைகளை சுத்தப்படுத்துவது கவிதம் இரண்டாவதாக நீர் உணவு அனிமா லகிமா போன்ற அட்டமா சித்துக்களுக்கு அடிப்படை நீர் உணவு அனிமா லகிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அட்டமா சித்துக்கு அடிப்படை ராமாயணத்தில் விஸ்வாமித்திரர் ராமலட்சுமணர்களுக்கு பல அதிபலா என்ற மந்திரங்களை உபதே உபதேசித்தாக கூறப்படுகிறது அந்த மந்திரங்கள் ராமகிருஷ்ணா மடம் வெளியிட்டுள்ள ஜபவிதானத்தில் ஜபவிதானம் என்ற புத்தகத்தில் உள்ளன அந்த மந்திரங்களை உபயோகித்து போர்க்களத்தில் பசிதாகம் பார்க்காமல் நிலைத்து போரிட முடியும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் லட்சுமணன் இந்திரஜித்தை வெல்லுவதற்கு பன்னிரெண்டு வருடங்கள் பசிதாகத்தை பொறுத்து கொண்டு தவ வாழ்க்கை வாழ் வாழ்ந்ததாக ராமாயணம் கூறுகிறது நீர் உணவு கடைசியில் காற்று உணவில் கொண்டு போய்விடும் யோகிகள் சென்ற நூற்றாண்டிலேயே அந்த மாதிரி வாழ்ந்த அடையாளங்கள் சுருளிமலை சுப்பிரமணியர் சன்னதி அருகிலும் கைலாச குகை கொல்லிமலை அருகில் உள்ள சேந்தமங்கலம் சன்னியாச கிரட்டிலும் தற்போதுள்ள சேலம் கந்தாசனமும் சாந்தானந்த சுவாமிகளின் குரு யோகி சிவபிரகாச உபயோகித்த குகை இன்னும் நாம் அனுபவத்தில் உள்ளன நீங்கள் சேலம் போய் நாமக்கல் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மிய சன்னியாசி கிரடு சாமியார் கிரடு நாம் நேரில் போய் பார்த்துருக்கேன் அங்கே இருக்குது அது நீர் உணவில் நினைப்பதன் மூலம் மனிதன் அண்ட வெளியில் உள்ள அளவில்லாத சக்தியோடு தொடர்பு கொள்ள முடிவதால் அதன் பலன் எல்லையற்று இது உணரும் அளவுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன் இதற்கு மேல் தொடர்ந்து செய்தது இல்லை மக்களுக்கு மறைந்து விட்ட இந்த கலையை கற்றுக் கொடுக்காமல் மேற்கொண்டு பேசுவதில் எனக்கு மேற்கொண்டு செல் செய்வது எனக்கு விருப்பமில்லை அட்டங்க யோகத்தில் பின் நான்கு பகுதிகளான பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி ஆகியவைகளை 
நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை இப்போதைக்கு அந்த நோக்கம் இல்லை ஞானமணி பத்திரிகை ஜூன் மாதம் தொண்ணூத்தி மூணு பக்கம் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சில் உதவி ஆசிரியர் எஸ் டி செல்வன் அவர்கள் என்னை பேட்டி கண்ட விவரத்தை உணவில்லா உணவினை ஒதுக்கியுங்கள் நீர் மட்டுமே அருந்துகள் என்ற ஒரு தலைப்பில் கட்டுரையாக எழுதியுள்ளேன் அந்த கட்டுரையிலிருந்து சில முக்கியமான பகுதிகளை கீழே கொடுக்கின்றேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம தற்போது நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா தேவைப்படும் பொழுது உங்களுக்கு பேசுகிறேன் நன்றி